In this panel, we'll be looking at um, the specific protection needs of um, specific groups. We'll talk about children, we'll talk about women, we'll talk about also the exploitation risks faced by migrant workers. We've uh, touched based on that in previous panel. We'll further look at it um, this, um, during the presentations today. Um, we will also discuss what is the continuum of care and support um, that should be provided um, for um, these, um, these groups and uh, what should be so, um, especially put in place to enhance their resilience. So what are the re resilience-based strategies uh, that we should put in place and also how to bridge the um, humanitarian and uh, develop, uh, development um, um, divide, um, providing protection, healthcare, education, and what is the role of different stakeholders in doing so. So um, I would also like to suggest a slightly different format for this panel. We'll have um, a few of us here sitting. So I'll go with uh, three presenters, and then we'll, I'll open it. I'll open it to the floor for questions and interventions. So please come forward with um, uh, with questions, and um, uh, and then we'll take it back to the uh, next three uh, presenters. But without further ado, I would like to introduce um, Her Excellencies, Miss. Uh, Had Oh my God, I'm going to mispronounce your name. Khadija um, Barak Fal, that is the Minister Delegate of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of Mauritania. She's responsible for Maghrebian and African Affairs and expatriate Mauritanians. Um, she's worked as coordinator of several international NGOs in Mauritania before becoming the deputy coordinator of the Canadian Fund and uh, in Mauritania and then acting vice consul uh, and consul of Canada in Mauritania. So the floor is yours. Thank you. Merci beaucoup. Honoré d'être ce matin ici parmi vous dans cette grande salle du Palais des Nations pour prendre part à ce dialogue international sur la migration de 2017, mais aussi pour parler au sein de ce panel qui a comme objectif de traiter et comprendre les vulnérabilités des migrants, une approche axée sur les solutions dans la perspective d'un pacte mondial permettant de réduire les vulnérabilités et d'autonomiser les migrants. Ma participation aujourd'hui serait de De, de partager avec vous l'approche mauritanienne à la matière. Donc sans tarder, je vais vous lire ce, un document que j'ai préparé pour contribuer à ce panel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le directeur général de l'OIM, Excellence, chers collègues, Mesdames, Messieurs, la migration sera l'un des défis majeurs pour notre monde au cours des prochaines années. La mobilité humaine n'a jamais été aussi importante que de nos jours. Dans ce contexte, la thématique de notre panel, promouvoir la résilience et la gentilité à l'appui des migrants en situation de vulnérabilité, révèle l'une des préoccupations les plus exigeantes de la communauté internationale et renvoie à notre capacité collective de faire face à la responsabilité et l'humanité à ce, à ce phénomène que M. le directeur général a qualifié de méga tendance. Nous devons renforcer davantage la coopération sur les défis et possibilités liées à la bonne gouvernance dans la migration dans notre monde. Car cela, car de cela, dépendront aussi les grands équilibres de demain. C'est le lieu de salier le travail formidable que l'OIM abat dans ce domaine en traduisant cette noble ambition de l'humanité dans des termes plus opérationnels. L'une des illustrations de cet engagement proactif est le dialogue international sur la migration, véritable rendez-vous 
du, du donner et du, et du recevoir, permettant d'approfondir la réflexion dans un esprit de coopération pour mieux favoriser la mise en œuvre des volets, des ODD qui rapportent, qui rapportent à la migration. Mon gouvernement est particulièrement reconnaissant à l'OIM d'avoir initié et organisé ce dialogue qui participe de l'engagement constant de l'organisation dans la recherche de réponses concrètes aux questions de la migration. Je voudrais saisir cette occasion aussi pour exprimer notre pleine satisfaction au niveau excellent des relations de coopération entre l'OIM et mon pays. Permettez-moi de saluer ici le rôle, le rôle primordial que remplit avec compétence et efficience M. le directeur général de l'OIM, M. William Lessiswing, qui a insufflé un nouvel élan à notre organisation, a fermé sa visibilité et avec son équipe lancé une remarquable dynamique internationale en faveur d'une meilleure prise de conscience de la complexité croissante des questions liées à la migration et auxquelles ne cesse de contribuer à la recherche de solutions opérationnelles je dois vous exprimer, Monsieur le Directeur Général, toute la joie et l'honneur qui sont les mieux, qui sont les miens aujourd'hui en répondant à votre chère invitation. Je voudrais saluer la qualité des contributions aux différents panels et féliciter mes préopinants pour leur importante communication dans laquelle ils ont plaidé avec pertinence en faveur de la promotion d'approches concertées et opérationnelles de la gouvernance de la migration. La Mauritanie partage la vision selon laquelle aucun gouvernement, quels que soient les moyens mis en œuvre, ne peut à lui tout seul gérer efficacement la migration dans toute l'étendue de sa complexité et que seule la coopération internationale et les partenariats avec toutes les parties prenantes, y compris les organisations internationales, la société civile, les communautés locales, permettra de faire face efficacement à la gouvernance de la migration. Cette prise de conscience est désormais largement partagée. C'est ce niveau de prise de conscience que traduisent les ODD en consacrant des cibles globales à la question de la migration. L'un des, des aspects délicats de la gestion de la migration est celui du traitement des vulnérabilités inhérentes à la condition des migrants, et en particulier chez les femmes et les enfants, dans un contexte marqué par la prédominance du spectre sécuritaire et tout cela en lien avec les, les engagements forts de la communauté internationale, en faveur de la protection, de la sécurité, de la dignité, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous les migrants. Et indépendamment de leur statut migratoire, tel que reflété dans la déclaration de New York du 19 septembre 2016. Cet embarras est, est, est perceptible dans la manière dont sont accueillies les femmes et les enfants fuyant les zones de conflit affectées par les mouvements terroristes. Le recours au jeu à l'utilisation des femmes et enfants kamikazes a induit une méfiance qui complique la prise en charge de ces catégories vulnérables. Excellence, Madame, Monsieur, je m'en vais sans tarder partager rapidement avec vous l'expérience de mon pays dans le domaine de la migration et du traitement des vulnérabilités. Je voudrais tout d'abord procéder à un bref rappel du cadre juridique qui régit la migration dans mon pays. La Mauritanie a ratifié les principaux instruments internationaux se rapportant aux, migra se rapportant aux migrations y compris les conventions de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, les principaux instruments relatifs aux droits de l'homme et depuis 2007 la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. La Mauritanie est également partie à plusieurs textes de l'OIA traitant la question de la migration. Elle a signé un nombre important de conventions bilatérales concernant la migration. D'une manière générale, la Mauritanie à l'esprit de liberté de circulation, euh, d'une manière générale, en Mauritanie, l'esprit de liberté de circulation, et de, euh, de circulation est dominant dans l'arsenal juridique relatif à cette question de migration. L'analyse des flux migratoires vers mon pays fait ressortir trois vagues successives euh, au, cours des deux, au cours des deux dernières décennies, à savoir une migration tra euh, traditionnelle en provenance des pays limitrophes, caractérisée par des liens culturels, religieux et linguistiques. Une migration des personnes fuyant les conflits et une migration de transit vers l'Europe via l'Afrique du Nord et les îles Canaries. La position géographique de mon pays fait que cette migration de transit 
prédominent les autres flux et de ce fait constituent le défi le plus important. Je dois mentionner que ce flux de transit est en passe de se transformer en flux d'installation. C'est-à-dire qu'on est parti d'un pays de transit pour devenir, pour devenir un véritable pays d'accueil. Concernant le cas de nos frères et sœurs réfugiés maliens, le gouvernement mauritanien et malien, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, ont signé en juin 2016 un accord tripartite pour le rapatriement volontaire. Le nombre de réfugiés maliens accueillis dans le camp de Mbra s'établissait au 1er juin 2016 à 41 574 000 personnes, selon le HCR. À la faveur de l'évolution de la situation sécuritaire, malheureusement au Mali, ces chiffres doivent être revus à la hausse. S'agissant de la migration de transit à partir de nos côtes, nous pouvons affirmer que ce flux est aujourd'hui totalement maîtrisé, notamment par une surveillance accrue des frontières en général et maritimes en particulier, associée à la généralisation de l'enregistrement biométrique des personnes qui séjournent à Mauritanie. L'efficacité du, dispo, du dispositif de surveillance mis en place à Nouadhibou, notre capitale économique qui est frontalière avec l'Espagne, a ainsi mis les migrants à l'abri de la violence généralisée commise par les bandes criminelles, les réseaux de traite et de trafiquants d'êtres humains. La prise en charge de ce reflux massif des migrants en transit pour l'Europe, bloqué en Mauritanie, a constitué pour nous un défi humanitaire sans précédent, mais aussi une opportunité pour mon pays, qui n'était pas suffisamment préparé à la gestion de la masse de ce phénomène multidimensionnel pour mettre à jour son dispositif institutionnel et réglementaire. Là aussi, j'aimerais saluer le travail d'accompagnement de l'OIM aux côtés d'autres partenaires techniques et financiers. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour faire face à cette situation et répondre aux défis nouveaux des flux migratoires, il était nécessaire de mettre en place une stratégie intégrée couvrant tous les champs et toutes les, mani et toutes les manifestations du phénomène. C'est ainsi que les autorités nationales ont défini et mis en place une stratégie nationale de gestion de la migration pour doter les instances gouvernementales de toute l'expertise thématique ou sectorielle. Alors que la migration était jusque-là la percée au travers de son strict volet sécuritaire, la stratégie nationale de la migration élaborée, suivant une approche résolument participative, propose un rééquilibrage des actions au profit des dimensions migration et développement amélioration des connaissances et de l'encadrement des phénomènes migratoires et protection des populations migrantes en situation de précarité. Cette stratégie migratoire s'inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement mauritanien. Le comité national de gestion de la migration qui est en charge de la mise en œuvre de cette stratégie est présidé par son excellence, le Premier ministre, l'ingénieur M. Yahya Wilhadami. D'une manière générale, la stratégie nationale de la migration s'articule autour de la lutte contre la migration illégale, notamment par la mise en place d'un état civil fiable, par la généralisation de la biométrie, le contrôle efficace des frontières et de la promotion de la liberté de mouvement pour les migrants. Cette stratégie est également ouverte à la coopération et à la constitution des partenariats, car la Mauritanie entend continuer à coopérer étroitement avec tous les partenaires engagés au service de cette cause que M. le directeur général, encore une fois, a qualifié à juste titre dans l'une de ses interviews de troisième vague de mondialisation pour mettre en œuvre tous ses engagements en la matière. Pour faire face aux défis de la vulnérabilité des migrants, la Mauritanie, en coopération avec les organisations comme le HCDH, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, l'OIM, le HCR, le CICR, a considérablement renforcé le volet humanitaire autant que la dimension des droits de, droit de l'homme, afin que, lorsque un migrant en situation irrégulière est retenu, il puisse être pris en charge, tout en bénéficiant de tous ses droits humains. Dans ce cadre, une campagne de sensibilisation et de vulgarisation des conventions internationales pertinentes a été menée auprès de nos forces de sécurité. La Commission, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et plus récemment les mécanismes nationaux de prévention de la torture institués en 2016 effectuant des visites aux migrants retenus afin de s'assurer que les conditions de rétention sont conformes au respect de leurs droits. En dépit des progrès réalisés, 
en termes de respect de leurs droits humains et de prise en charge humanitaire, les migrants restent exposés à des violences euh, déclinées sous diverses formes durant tout le processus migratoire. Ces violences sont le plus souvent le fait de groupes criminels contre lesquels mon pays a renforcé sa lutte. La diaspora mauritanienne à l'étranger. La diaspora mauritanienne à l'étranger est estimée à, deux, à, deux, euh, à 266 400 personnes réparties dans différentes régions du monde. Elle a connu au gré des situations de rupture, de la paix, des moments de vulnérabilité accrus. Le gouvernement, en coopération avec les autorités des pays de résidence et suivant les circonstances, l'OIM et d'autres organisations humanitaires que nous remercions ici, a pu organiser avec un certain succès des opérations de repatriement d'urgence. Mon département organise des visites de prise de contact auprès des Mauritaniens à l'étranger pour s'inquérir très souvent de leur situation et de leurs conditions dans le souci de veiller à la protection de leurs biens et de leurs intérêts. Nous avons récemment créé un centre des opérations d'urgence à l'écoute des communautés mauritaniennes à l'étranger, opérant 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour venir en aide aux personnes qui seraient en situation de détresse. Il est important de souligner que tout ce travail de gestion de la diaspora n'aurait jamais été possible sans le travail d'identification et l'enregistrement biométrique des communautés expatriées qui permet désormais à tous les Mauritaniens de l'étranger De participer, pleinement aux consultations, de participer pleinement aux consultations électorales dans leur pays. D'une manière générale, le gouvernement promet et soutient toutes les dynamiques de développement créées par la migration dans une approche double, c'est-à-dire promouvoir la participation de notre diaspora au processus de développement de la Mauritanie et conduire les initiatives nécessaires pour assurer une pleine insertion des Mauritaniens de l'étranger dans leur pays de résidence. Pour terminer mon propos, j'aimerais souligner que toutes les initiatives de protection des migrants resteront insuffisantes tant que toutes les parties prenantes, notamment les gouvernements, ne s'engagent sans qu'ils ne s'engagent franchement et concrètement en faveur du respect des droits de l'homme des migrants, conformément à leurs engagements internationaux en la matière. Je souhaite à ce niveau synthétiser en formulant quelques propositions sommaires. Renforcer d'abord la coopération internationale en matière migratoire en perspective de l'adoption du pacte mondial pour des migrations si ordonnées et régulières en 2018. L'adoption de ce pacte sera sans doute une étape importante. Cependant, face au constat d'une relative ineffectivité des instruments internationaux adoptés, la communauté internationale devra s'assurer que le pacte disposera de tous les moyens adéquats pour sa mise en œuvre effective. Dans ce cadre, il est important de renforcer l'OIM afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de leadership mondial sur les questions migratoires. Deuxièmement, deuxièmement continuer le dialogue multilatéral pour développer et améliorer des réponses globales, régionales et nationales pour aider les pays exposés à renforcer leur capacité de gestion des migrations, poursuivre dans ce cadre les efforts visant à renforcer le processus de gouvernance de la migration au plan sous-régional et régional. Parlant de cette question, j'aimerais euh, mettre en, en exergue euh, la, le, 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 défi, le défi auquel fait face la Mauritanie. Parce que mon pays est un pays très vaste, un pays qui a des frontières énormes avec plusieurs pays, dont le Mali à côté. Euh, nous avons 2000, 2400 km de frontières avec le Mali. Nous sommes aussi ouverts au Sénégal, à travers le fleuve du Sénégal qui nous sépare. Nous sommes aussi ouverts au Maroc, nous sommes aussi ouverts à l'Algérie et donc voilà un pays très vaste avec une population de moins de 4 millions de personnes. Nous faisons face à un grand défi pour gérer cette question de migration. Donc il est très important d'aider les pays, comme je, comme je dis tout à l'heure, qui font face à ces défis euh, migratoires ou d'immigration clandestine. Nous sommes aussi ouverts, nous sommes aussi ouverts à l'Espagne à partir, à partir de Noadibou, notre capitale économique. Donc je vais juste sans tarder continuer parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc continuer le dialogue multilatéral pour développer et améliorer les réponses globales, régionales et nationales, pour aider les pays exposés à renforcer leur capacité de gestion des migrations, pour suivre dans ce cadre les efforts visant à renforcer le processus de gouvernance de la migration au plan sous-régional et régional. À cet égard, j'aimerais rappeler que l'Union africaine a pris un cas 
un, un, un certain nombre d'initiatives et adopter des textes dans ce domaine, réaffirmant la volonté commune des États membres de favoriser la libre circulation des personnes à l'échelle régionale et continentale, en liant migration, sécurité, stabilité, développement et coopération. À ce niveau, je voudrais également lancer un appel sonnel en faveur du renforcement des moyens du centre africain de renforcement des capacités à CBC en Tanzanie, afin qu'il puisse intensifier davantage ses activités dans notre région. Il faudra, il faudra aussi aider les gouvernements à promouvoir les politiques publiques en matière de migration qui prennent en compte tous les aspects liés à cette problématique, en particulier les dimensions sociales de la migration. Et dans ce cadre, renforcer les moyens d'accroître les possibilités des intervenants, gouvernements, organisations internationales, sociétés civiles, etc., en matière de prise en charge sanitaire des migrants. Et il faudra aussi encourager la société civile à s'impliquer davantage dans la prise en charge sociale des migrants, et en particulier celle des femmes et des enfants, en augmentant en augmentant l'appui technique, financier et institutionnel en sa faveur à travers des actions de coopération multilatérale. Et en dernier, instituer un fonds mondial de la migration avec des procédures de décaissement tenant compte de l'urgence, tout en tenant compte de l'urgence nécessaire lorsqu'il faut faire face aux situations de vulnérabilité liées, liées à la problématique planétaire de la migration. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you, Minister, for reminding us the importance of cooperation, multilateral dialogue, and the experience, sharing experience in Mauritania. I would like now to give the floor to Ambassador Javier eh, Dario Guerra Angel, who is the Director of uh, Migratory Issues and Consular and Citizen Services in the Colombian Ministry of Foreign Affairs. He represents Colombia in a number of dialogues, such as the bi-regional dialogue of the CELAC with the European Union and many other important dialogues at the regional and international level. Ambassador, uh, the floor is yours. Muy buena, muy buenas tardes. Eh, quiero agradecer a la OIM la invitación que me hizo y la oportunidad que me da para dirigirme hoy a este gran panel de expertos, representantes de los países de origen, de tránsito, de destino, de las organizaciones internacionales y de los organismos internacionales que ven la complejidad del fenómeno migratorio desde diferentes focos, pero que también ven la necesidad y la urgencia de llegar en este pacto a darle al migrante el papel que le corresponde, el papel protagonista. Y en ese sentido, y dado los desarrollos del taller del día de hoy y del día de ayer, y en representación de un país que por las circunstancias internas ha tenido y tiene un desplazamiento interno numeroso y también una emigración que se acerca al 10% de su población, y dada la posición que siempre hemos sostenido en estas consultas que se han desarrollado para el Pacto Mundial y en el primero de los talleres, voy a romper hoy el esquema. Hoy tengo preparado un discurso que pueden consultar por escrito en la línea o el link de la OIM. Pero hoy rompo el esquema y me permito romperlo de la siguiente manera. Ayer precisamente y en las consultas hemos dicho que nosotros tenemos una gran responsabilidad en la negociación de este pacto y que no podemos abordar las necesidades futuras de la migración con los mecanismos del pasado y que no podemos abordar este pacto con las posiciones que siempre hemos mantenido, con esas tradiciones, con ese enfoque sesgado y que debemos dar un paso hacia adelante, pero para darlo debemos ser flexibles, para darlo debemos abordar estas negociaciones con un enfoque de gana a gana, como debe ser el tema de la migración. Todos salimos ganando si damos esos pasos hacia adelante. Voy a quedarme en el tema de la resiliencia porque aquí es importante que quede por lo menos una reflexión, ese es el objetivo que tiene Colombia hoy 
en esta presentación. Si nosotros queremos abortar las negociaciones de manera diferente, miremos cómo estamos actuando. Cuando uno mira el tema de resiliencia, que es el que nos ocupa en el panel de hoy, no hay persona en el mundo que se enfrente a escenarios más adversos que el migrante. Pero asimismo, no hay persona en el mundo con mayor capacidad de asimilar a esos escenarios que el migrante. Y tal vez por eso, por conveniencia, por ignorancia o por el motivo que sea, es que la comunidad internacional está dejando al migrante solo. O en el mejor de los casos, ven que la protección de ese migrante le corresponde a los países de origen. En las diferentes consultas, incluso en el taller que nos aborda en estos dos días, se han dado esa clase de afirmaciones por algunas de las representaciones. Y no hay nada más distante que la verdad que eso, precisamente. Porque esa no es una, esa no es una representación ni del migrante ni de los países de origen, solo de ellos. Los países de origen están haciendo, y voy a mencionar el caso concreto de Colombia, pero yo sé que muchos países de la región, muchos países de origen, están haciendo grandes esfuerzos por tratar de establecer unos ambientes que permitan la resiliencia. Pero nosotros, en ese papel de estar marcando adelante un esfuerzo, le estamos diciendo también a los países de destino que la responsabilidad, como lo han utilizado, y ya vuelvo a esa palabra muy rápidamente, no es solamente el migrante ni el país de origen, sino de los países de destino. Pero tampoco nos quedamos con esos actores, porque aquí está la sociedad internacional y están los organismos internacionales, y espero, pero no los he visto, a la banca o al sistema financiero internacional, que tiene aquí, en las negociaciones de este pacto, un gran papel, porque no hay compromiso al que pueda llegar el pacto si no se le da la sustancia, si no se le da el músculo, ese músculo financiero que permita que esos compromisos se puedan implementar. Aquí están el sector privado, que tiene una gran responsabilidad, pero también tiene mucho que ganar si llegamos a un pacto con verdaderos compromisos. Y está la misma sociedad civil que ha sido muy activa, pero la sociedad civil también tiene que repensar su papel y mirar cómo se hace un actor activo en la negociación del pacto y en la implementación del mismo. Esto es algo integral que nos compete a todos nosotros y por eso ese enfoque lo debemos cambiar. Y debemos cambiar otro enfoque importantísimo y es el enfoque que le hemos tratado de dar siempre a la migración el enfoque de la responsabilidad. Y aquí, en muchos de los paneles, se está diciendo con mucha fuerza, responsabilidad compartida. Al darle ese tratamiento a la migración, lo que le estamos dando es un tratamiento o un enfoque negativo, un enfoque de problema. Abordémoslo como lo dijo ayer en la fase inicial o en la fase de apertura de este, de este taller el embajador Swin. Miremos la migración como una oportunidad. Y si la miramos como una oportunidad, entonces miremos el tema de la oportunidad compartida que es diferente. Porque si miramos la migración como algo positivo, todos salimos ganando. Ese es el mensaje que les quiero dar. Enfoquémonos hacia una migración positiva. No tratar de avanzar mucho, pero sí con pasos concretos y firmes para que la negociación de ese pacto se encamine a compromisos concretos, tangibles y que se implementen. Les decía que iba a tocar el caso de Colombia, porque es que la mayoría de países creen que es que nosotros, los países de, 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 de los migrantes, los países de origen, no estamos haciendo nada y que lo que estamos buscando son unas políticas de asistencia y no hay nada más distante de la realidad que ese enfoque. Nosotros somos conscientes, pero con un enfoque positivo, con un enfoque de oportunidad y con un enfoque de esfuerzos conjuntos, no es responsabilidad de enfoques conjuntos, que estamos haciendo muchos esfuerzos. Y en el tema precisamente de la resiliencia, en el tema de nuestros migrantes que están en esos países de destino, miren todo lo que estamos haciendo y le coloco el ejemplo de Colombia, pero sé que muchos países lo están haciendo. Nosotros tenemos una serie de políticas 
que estamos tratando de vincular a esa comunidad colombiana en el exterior con las políticas públicas del país para mantener ese nexo con Colombia. Pero asimismo estamos haciendo que esa comunidad colombiana nuestra en el exterior se integre y se incluya en esas sociedades de destino. Tenemos un programa que nos ha dado muchos éxitos desde el 2012, lo llamamos las ferias de servicios, que ya varios países lo están tra tratando de implementar también. ¿En qué consisten las ferias de servicios? Precisamente en adecuar esos servicios que Colombia le ofrece a sus nacionales en Colombia y llevarlos al exterior. Le llamamos servicios de educación, de pensiones, financieros. Ahí estamos contribuyendo a disminuir el costo de las remesas porque ya los colombianos que están en el exterior no tienen que hacer esos giros y pagar esos costos porque es una transacción interna entre la casa matriz y la casa financiera del país respectivo. Estamos haciendo esfuerzos y termino con dos, en un minuto con lo siguiente. En el caso del retorno, porque es que aquí se escucha, escucha uno decir, oiga, es que el retorno es algo obligatorio para los países de origen, es su responsabilidad. ¿Y qué tan desacertada es esa afirmación? Porque así continuaremos en, el, en la misma situación y peor en la que estamos. ¿Qué estamos haciendo en retorno? Porque es que mire el ambiente hostil al que se enfrenta un migrante en el exterior, pero es que resulta que el retorno hace que el, migra, que el migrante o que la persona sea un migrante en su propio país. Y eso es todavía más duro. Personas que han durado 20 y 30 años en el exterior y tienen que regresar porque se ven obligados a hacerlo a su país y son unos extraños en su, en su propio país y no hay política de inclusión. Y ahí estamos trabajando también y Colombia tiene una ley, y ahí termino, ahí estamos trabajando, pero los países, la sociedad internacional tiene que darse cuenta que hay esos esfuerzos y que si yo quiero implementar una política de retorno, tengo que implementar una política de retorno con una proyección de largo plazo y para eso me toca trabajar allá, para que en la persona que retorne tenga un ambiente de resiliencia, tenga un proyecto de vida y pueda ser efectivamente una política adecuada en el tema de migrantes. Me perdona por haberme extendido. Muchas gracias. Uh, to Miss Daniela, same name as me, Daniela Nunez Perez, who is Director of uh, Institutional Coordination for Migrant Health of the General Direction of International Relations of the Ministry of Health in Mexico, and uh, where she coordinates action for prevention and health promotion, including access to health for Mexican migrants. The floor is yours. Muchas gracias. En nombre de México, queremos agradecer la invitación de la OIM, eh, en nombre de la Secretaría de Salud, les damos esta presentación, espero ser breve y poner un poco, enseñar la práctica que hemos tenido nosotros con nuestros migrantes en el interior y con nuestros migrantes en el exterior. Eh, tendremos como contexto, el, te haré primero un, un breve contexto de lo que hacemos en la Secretaría de Salud en esta área. Después pasaré a la atención de mexicanos en el exterior, los programas que tenemos. Eh, a continuación daré la atención a con nacionales repatriados y otros migrantes en México. Y para finalizar, algunas conclusiones y unas atribuciones que hemos dado. Eh, como contexto, podemos comenzar diciendo que la atención a la salud de los migrantes expresa un esfuerzo de corresponsabilidad del gobierno de México con su población que reside en el exterior, a fin de preservar y mejorar la calidad de la atención de su salud, con énfasis en acciones de prevención y promoción. Dado el compromiso que ha tenido la migración mexicana en los últimos años, principalmente hacia nuestro país vecino, los Estados Unidos de América, la Secretaría de Salud ha impulsado nuevos programas para la atención de la salud de los migrantes y sus familias, tanto en Estados Unidos como en México, con el fin de consolidar la resiliencia individual y comunitaria de los migrantes. Los programas están encaminados a mejorar el acceso a los servicios de salud con un enfoque principal a la prevención de enfermedades y promoción de la salud que les permita tener una mejor calidad de vida a partir de la promoción de hábitos de una vida saludable. La migración de México hacia Estados Unidos se ha caracterizado, entre otros aspectos, por su naturaleza eminentemente indocumentada. Esta situación expone a los migrantes a condiciones de mayor vulnerabilidad 
ya que en muchos de los casos se ven eh, se deben de internar eh, por lugares en los que predominan condiciones climáticas extremas, como es el calor interno en las zonas eh, desérticas o las bajas temperaturas del invierno que se dan en, la ciudad, en, en el país de México. Debido a la diversidad de riesgos a los que se han expuesto durante su trayecto, que abarca desde la salida de su lugar de origen, el cruce de la frontera entre ambos países y su estancia en Estados Unidos, los migrantes son una población que enfrenta de manera particular condiciones que pueden afectar su estado de salud. En este cruce reconocemos que la salud constituye un eje prioritario para el pleno desarrollo de sus potencialidades físicas, sociales y culturales, del migrante y de sus familias, con lo que ponen en riesgo factores particulares e identificables para la salud pública. Aquí les presento eh, cuáles son los determinantes, los factores determinantes de las condiciones de salud, que lo podemos distinguir en dos principales bloques, que es el cambio en el estilo de vida y el cambio en el entorno, lo que nos da, lo que nos da unas condiciones de salud adversas, como sería eh, contraer enfermedades como es la obesidad, la diabetes, enfermedades mentales, las adicciones, eh, los accidentes de trabajo, el VIH, el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, dentro de los programas que tenemos para la atención a mexicanos en el exterior, hay un programa que se llama la Semana Binacional de Salud. Es un programa que inició en el año 2000, eh, un programa que es eh, trabajado de manera conjunta con, el, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la red consular eh, que tenemos en Estados Unidos y con diversas agencias. Eso es un esfuerzo que se ha dado durante el mes de octubre, en donde se llevan a cabo dentro de Estados Unidos diferentes talleres, ferias, eh, pláticas, atenciones médicas y capacitaciones en materia de salud, informando sobre acciones de prevención y promoción de la salud para los migrantes y sus familias. Y esto se da a través de las ventanillas de salud, los consulados de México en Estados Unidos y agencias asociadas. Asimismo participan eh, otros consulados que también están en Estados Unidos, de nuestros países eh, vecinos de Latinoamérica, como son Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador y Perú, entre otros, y también participan las siete provincias de Canadá a través de nuestros consulados. El año pasado eh, se llevó a cabo el 4 de octubre y los resultados que tenemos se atendieron a 240 mil personas y participaron más de 4.600 agencias, además de contar con un gran número de voluntarios. ¿no? La parte de la sociedad eh, es muy importante en el beneficio de estos programas. Después tenemos otro programa que se llama Ventanillas de Salud, el cual también es logrado gracias a la coordinación que existe entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores y su red consular. Tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de atención primaria y preventiva de salud, aumentar la cobertura del seguro público y establecer un hogar médico a través de información, educación, asesoramiento y derivaciones a centros de salud de calidad en un ambiente seguro y amigable. Creemos que el acceso a la salud, el cuidado a la salud y la educación nos dará una reducción en la prevención de enfermedades. Actualmente existen 50 ventanillas de salud que están ubicadas en los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos y se tienen tres consulados móviles en la ciudad de Nueva York, Kansas City y Detroit. Dentro de los servicios que se ofrecen en las ventanillas de salud son sesiones informativas y educativas, información e inscripción a programas públicos de salud, detecciones oportunas como el VIH y ciertas mediciones como es la glucosa, colesterol, índice de masa corporal. Además se hacen referencias a clínicas de salud, y apoyo a navegación de sistemas y campañas de vacunación. Ahí pueden ver los resultados que tenemos. Eh, a continuación tenemos otro programa que son las unidades móviles, un programa que se llama Juntos por la Salud, que tiene como objetivo proporcionar servicios de educación e información de salud preventiva a las poblaciones vulnerables en áreas rurales y zonas rurales urbanas fuera de las principales ciudades. Actualmente se cuentan con, os, con 11 eh, unidades móviles y ahí tenemos el mapa que lo pueden ustedes ver. Y... Eh, por último de estos programas tenemos el programa de repatriación de connacionales enfermos graves que consiste en proporcionar la asistencia médica necesaria o continuar con el tratamiento médico de los connacionales enfermos que están siendo atendidos en otros países eh, por presentar alguna enfermedad o por haber sufrido algún accidente 
lo que hacemos es repatriarlos a nuestro país, intentarlos colocar en algún hospital, eh, ya sea de salud federal o de servicios estatales y de preferencia en el lugar de origen. Ahora hablaré de, muy rápido, porque sé que tengo pocos minutos, de los programas que tenemos eh, de manera interna para nuestros migrantes mexicanos y los migrantes centroamericanos, principalmente. Eh, en la frontera hemos puesto unos módulos de, en la frontera norte hemos puesto unos módulos de atención integral para el migrante repatriado eh, y el objetivo es contribuir a la protección de su salud una vez que ha sido repatriado. Los servicios me los voy a brincar para ser un poco más breve. Después tenemos el programa de eh, que inició un programa que se llama Somos Mexicanos, aquí tienes las puertas. En este programa eh, es un programa que se ha hecho a nivel federal, en donde se incluyen el orden federal, el orden estatal, los gobiernos municipales, la iniciativa privada y las organizaciones de la sociedad civil. Y por último, el último programa que quiero compartir, que es para los migrantes, es el, el que se llama Seguro Popular. Ay, perfecto. Eh, ese es el en donde se le da atención a todos los migrantes. El acceso al derecho a la salud y, eh, es un derecho constitucional que tienen todas las personas sin importar su condición migratoria. Y aquí se les da, se le puede dar a los migrantes el servicio a través del Seguro Popular o a través de los eh, servicios estatales. Y ya para concluir, si quiere ya la siguiente. Bueno, lo que, lo que podemos aportar es la corresponsabilidad por parte de los gobiernos hacia sus migrantes desde que inician su trayecto, durante su tránsito y con el país de destino. Eh, la atención de los migrantes debe ser proporcionada en conjunto por parte del gobierno, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil con el fin de generar alianzas y sinergias. Para México, eh, la protección de los migrantes comienza con el reconocimiento de sus derechos humanos a través del acceso a la salud, educación, la inclusión social y económica. De ahí la importancia del empoderamiento de los migrantes. El acceso a la información en los servicios de salud es un elemento clave para reducir las vulnerabilidades de la población migrante y requiere un enfoque integral. Y por último, nada más para lo último que quiero mencionar, que es importante para México, eh, que ha manifestado su preocupación respecto a que la salud no forma parte de los siete ejes temáticos que conforman el Pacto Mundial. De ahí la importancia de las aportaciones que la OMS ha realizado para, formar la, para formular este gran pacto. Gracias. Excellency, ladies and gentlemen. Addressing the health needs and public health implications of migration must be an essential component of the GCM. This May, the resolution on promoting the health of refugees and migrants was endorsed by the WHO uh, member states. Member states want to ensure that the health aspects of refugees and migrants are adequately addressed in both compacts. We have been working closely with countries, with IOM, UNHCR, and partners to support the development of the compacts. Side event and periodic briefing sessions were organized. The efforts seem to bear the fruit. We see here today that many discussions have been on health, and we are very happy with that. As you know, achieving the universal health coverage is a top priority of the new Director General. You know, you know how coverage is vital not only for the migrant health, but it's also for the overall population, as well as, as it is an acknowledgement of the fundamental human right to health for all, regardless of status. We cannot meet the SDGs, including SDG 3.8, unless the health needs of migrant and refugee are met. To do so, we need national health policy and plan that are inclusive taking into account all the aspects of health, migrant health, and having intersectoral um, approach, inter, um, uh, whole government and, and, and whole society approach, based on value and evidence. To move forward to achieve universal health coverage, some countries may need may require to change uh, their policies, their, their um, regulations and law and policies to, that determine the access to health services as well as to social protection of migrants. 
Furthermore, health systems need to be prepared to be resilient and, and to be migrant sensitive, taking into account diversity, diversity and different health needs of migrants. This implies overcoming formal and informal um, barriers to health. Short-term and long-term um, uh, solutions must be, must be available including address, addressing social determinants of health. Lastly, migrant health cannot be solved alone by the health sector or one country alone. Any solution three four requires solidarity, cooperation, coordination among sectors within and across country and within UN agencies, civil societies, and private sector. Ladies and gentlemen, we have to do a lot more in this area, and the WHO stand ready to, ready to provide leadership, health leadership and technical support in the development of the GCM to ensure that the health aspect of migrants are adequately addressed. We will continue, and lastly, I would like to conclude that there is no public health without the health of migrants. Thank you very much. Madam Chair, health is a global entitlement, and I would like to congratulate again uh, the Republic of Mexico for reminding us that health has to be further developed in the uh, next global compact. Patient rights and medical deontology has been constantly challenged for the sake of con migration control purpose. Um, I'm going to give you an example. Um, uh, and in the UK, there's been a, a deal between the NHS and the Home Affairs uh, to share patient record in order to uh, supply some information. Um, um, we need to have a clear separation between um, medical activities and migration control purpose, which has nothing to do uh, to improve the, the, um, the, the state of our patients. That's what we call firewall, and we appeal to have a concrete development of provisions that help differentiate the interest and the right of the patients and medical deontologies in front of whatever will be ensured to, to make our migration policies in the compact. Thank you very much. So thank you to continue with our panelists. Um, I'm delighted to introduce you. Um, Mitch Hilde Führer um, is the Deputy Executive Secretary of the European and Mediterranean Major Hazards Agreement of the Council of Europe. And she's working on the promotion and organization of relief through appropriate common initiatives with other organizations in the field of major hazards prevention. The Council of Europe is uh, happy to contribute uh, to this dialogue and uh, I'm pleased to give an overview on what we are currently doing in the Council of Europe. So um, we have also been uh, here in Geneva in December 2016 when there was the meeting of the UNHCR High Commissioner's Dialogue on Protection Challenges. And not later than yesterday, we contributed to the Office of the High Commissioner for Human Rights to the report on the Compendium of Principles, Good Practices and Policies on Safe, Orderly and Regular Migration in line with the International Human Rights Law for the session of September 2017. So, as you might know, the Council of Europe is uh, the oldest uh, uh, intergovernmental European organization. We have 47 member states, our citizen Strasbourg, and the three axes of work are human rights, democracy, and the rule of law. Uh, Europa is uh, part of uh, the Council of Europe. It's uh, a special setting created, set up in 1987. We work on natural and technological hazards, and why was that uh, um, department created? It was in the aftermath of Chernobyl, so the techno technological hazard, and uh, earthquakes, and because countries around the Mediterranean were um, touched by these issues, me, we mainly uh, uh, have um, partners and members coming from countries around the Mediterranean. We have 20 to 5 uh, member states, and what is the particularity? We have also uh, member states uh, uh, from Liban. We have also uh, Lebanon, uh, Morocco, and Algeria being uh, part of uh, our work. 
also they are not part of uh, the Council of Europe. So we are happy on, with that. So we have uh, four levels uh, for action, political, scientific, practical and global. Political means we are, as I said, an intergovernmental organization, so we work uh, with governments and try to, to assist them when it comes to uh, natural and technological hazards. There we mainly work with uh, civil protection. So they uh, inform us on their needs and we try to give them satisfying replies, but they have then to implement that in their own uh, legislation. And scientific, we have uh, scientific centers in our member states and uh, these, uh, the results of their work contribute to our work in the political field. And the worldwide strategy, we work uh, globally together with the UN and to contribute also to the Sendai uh, framework of action. As you know, that's the basis of uh, our work. We work also in terms of strategy, as you can see, on disaster risk reduction guidance, knowledge-based instruments, coordinated regional approach. That's our parameters uh, setting the framework. So the Sendai framework of action. Uh, we are part of the European Forum for Disaster Risk Reduction, the Council of Europe, the European Union and UNSDR and we prepare the European uh, aspects dimension as a contribution for the global uh, setting of the Sendai Framework of Action. Therefore, we have been uh, um, preparing uh, a preparatory meeting in Istanbul where all the European actors were gathered in March this year. And at that meeting, we uh, prepared the European contribution as an input for the Cancun meeting in uh, March. So what is our approach? Um, so uh, we are um, based on ethical principles. As you can see, disaster risk reduction and vulnerable groups. We have developed uh, ethical principles as a basis uh, of our work, and then we have uh, if I can say like that, declined them through um, the issue of vulnerable groups and disastrous reaction. So we have been working first of for uh, with people for people with disabilities and then migrants, refugees, and asylum seekers. And then uh, it gets tricky if you combine uh, several vulnerable groups because the the risks uh, are getting worse. So, uh, what is uh, we are going for an inclusive approach, uh, guaranteeing migrants, asylum seekers, and refugees equal rights with the rest of population with regard to care and support in crisis and throughout the disaster cycle. So, as you will know, little has been done to include migrants and their organizations in relevant frameworks, practical programs, and their voices are rarely heard. So, we started to work in 2014 on this issue. Um, what is important for us is to uh, uh, integrate the needs uh, and vulnerabilities of migrants. They should be given consideration in emergency preparedness and conting contingency planning. It is essential to involve migrants and their organizations representing them in counter-disaster program. And above all, migrants, they have skills and they can cope, they have coping capacities and they should be not only recognized but also utilized. So we have a, a two angles approach. We work with uh, uh, governments. Civil protection represents uh, the, the governments. And then we also work with uh, INGOs for the practical work. Um, the, we have identified the need for migrants um, um, and organizations to serve uh, and represent them that um, civil protection uh, have really to uh, um, integrate the approach of emergency management. So we have developed uh, different uh, tools, um, recommendations, guidelines, publications. They are also available uh, at the end of the room. You can take them or uh, I can show you. And uh, we will also, we have also uh, developed a joint publication together with IOM and this uh, publication will be launched uh, at the lunch break, so after that session, so you're uh, invited to join us there, so I will not speak about that now here. 
but I, uh, if you allow me one more minute, because in the Council of Europe we have, uh, we have uh, an, uh, an important um, uh, department, because the, our Secretary General has set up last year a special representative on migration issues, and one of his uh, uh, important fields is also to take care of uh, uh, non-accompanied uh, minors and children, so that's, I will not go into detail, but that's important. And there have been uh, um, action plans developed. And then we have another uh, position, a very important uh, body within the Council of Europe. It's the Human Rights Commissioner of the Council of Europe. And his migration leitmotiv this year and last year have been integration, also covered by the IOM agenda. The reasons for prioritizing this theme uh, are elaborated in the documents I have with me and uh, I can show you if you're interested. And two sentences to conclude. So further specific guidance to member states have also been provided by our commissioners in uh, issue papers, I have them with me too, on migrant integration that was issued in 2016 and this year refugees and family reunification and in autumn this year, there will be another paper coming out on inclusive education. Sorry for being long, but thank you for your attention. Thank you. I would like to um, introduce you, uh, Ms. Chidi King, who is the director of the Equality Department at the International Trade Union Confederation. Yeah, whose mission is the promotion and defense of workers' rights um, through international cooperation through trade union bodies. And we represent, um, well, we have about 340 national affiliates representing something like 181 million workers in 163 countries. So it will come as no surprise that our approach to the discussion is really from a labor perspective. And I think it was said by um, several participants already during the course of today's discussions that um, if you are talking about resilience of migrant workers and tackling vulnerabilities, then the right to work really has to be at the center of this. And we would say, of course, the right to decent work as conceptualized by the International Labour Organization. Um, we had a little concern um, that we don't go into a global compact that seeks to address risks and vulnerabilities by presuming um, in any way that migrants are or may be inherently vulnerable and that the starting point is to better tailor responses to this vulnerability and I think in fact the background paper to this meeting does make that point. For us the starting point and focus needs to be on the very laws, regulations, policies and practices which include economic development and geopolitical policies that make populations vulnerable to displacement and forced migration in the first place often in perilous, even fatal circumstances, and then vulnerable to exploitation during transit and on arrival in destination countries. I think also um, in various contexts, the fact that we already have a body of international law that should help us approach some of the challenges that face um, many migrants today in place um, has been mentioned. We do have a suffic sufficiency of international human rights and humanitarian law but I think guidance on the relevant um, laws and their implementation at national level is very much necessary and welcome, and the Global Compact can certainly contribute um, towards this. So the obligations contained in international instruments contain or incorporate fundamental principles such as that of equality of treatment and non-discrimination and underscore the state's duty to respect, protect and fulfill human rights including access to justice and remedies. The rule of law does not all, only apply to individuals, of course it also applies um, to governments. A recent relevant addition to the, to the body of international instruments, having said that they are um, in many ways sufficient, is of course the Employment and Decent Work for Peace and Resilience recommendation that was adopted by the International Labour Organization at its conference in June, and which gives guidance um, on, amongst other things, addressing the situation of migrants affected by crisis situations. Other relevant um, guidelines um, in terms of policy adopted by the International Labour Organization and based very much on um, existing international norms include the guiding principles and operational guidelines for fair recruitment and guiding principles on the access of refugees and other displaced persons to, um, 
to the labour market. And I mention these instruments because I think they're particularly pertinent to addressing risks and vulnerabilities that may be faced by um, migrant workers, especially um, lesser skilled migrant workers, um, both in transit and um, at destination. I think we have to start with a global compact that begins with the premise that migration is not the answer to development. Um, I think very often we miss this um, when making that nexus between migration and development. Um, the answer to development really lies in adequate investment in skills and productive cap capacity in social and physical infrastructure, in developing active labour market policies that enable both developing um, economies and industrialised economies to make full use um, of the talent of their citizens. So we also look at the question of labour migration from, from that perspective. For us, of course, um, to from a labour perspective, addressing risks and vulnerabilities um, of migrant workers to exploitation and abuse, including violence, demands a collective response. But in many parts of the world, the ability of migrant workers to organise in defence of their rights is limited either in law and practice. Indeed, the ability of all workers to organise is increasingly limited in either law or practice. And it's difficult to talk about the agency of migrant workers without actually assuring their ability to take collective um, action. In terms of models of labour migration as well that may increase exposure to risks and, vul uh, and vulnerability, the dominant model has become that of temporary and secular migration and it often seems that little or no attention has been paid to the additional risks and vul vulnerabilities to which such programmes may expose migrant workers. On the contrary, they're often touted as a triple win situation. And for vast numbers of migrants, particularly those in less skilled, low-paid jobs, the reality tends to be rather different. It's difficult to see migrant workers as winners in circular schemes or as able to exercise their agency if they have limited choice regarding um, jobs, regarding a change of employer, regarding family unification and timing of return, amongst other things. Further limitations often embodied in such programs include um, a barring of a path to residency, extended even long-term separation from families, Deskilling, lack of social and labour mobi mobility, so the inab inability to switch up or even sideways, poverty wages, and the list um, goes on. I'm conscious that um, I'm under pressure for time, so yes. I will try to, to skip, skip forward a little bit. Um, maybe rather than concentrating, there, there are quite a few issues that I think that we would like to have mentioned and brought to the table during this discussion, but maybe I will skip to some of the recommendations that we, had, we would have in terms of addressing some of um, these vulnerabilities, not least of all ensuring that migration policies or labour migration policies in particular, and particularly those um, intended to address migrants in situations of vulnerability, um, need in order to mitigate and eliminate such exposures to be firmly based in international human, humanitarian and labour law. States need to look at creating rather than ever increasingly restricting pathways to permanent migration for migrant workers at all skill levels. This is usually um, more easy obtainable for higher skilled migrant workers and not so much for lower skilled migrant workers. And I'm conscious I may be losing the interpretation very, very soon. But maybe um, to point to a couple of other key recommendations for us, ensuring the right to organize and bargain collectively in practice for all migrant workers, including those in temporary circular and seasonal schemes, as well as for refugees for that matter, and ensuring the application of the right to equal treatment and non-discrimination, including in respect of wages and other working conditions such as working hours and occupational health and safety. So mindful again of the time and the need for interpreters to have a break, I think I will stop there. Oh. Thank you. Thank you, Chidi. Um, I will go to um, Sikander Khan, who is the director at UNICEF Geneva Office, Emergency Programs, who will speak about children, and then I will conclude. Thank you very much indeed. We have, um, we have a PowerPoint that I will sort of, we will put on the website, so I will not go through the PowerPoint per se. I will just highlight a few things uh, that I believe are very important to this. So thank you, uh, Director General Swing uh, and uh, panelists for, for having UNICEF here. Um, it is a very interesting and a very challenging conversation, uh, especially when almost um, about 40 percent 
of, uh, of uh, those on the move constitute children uh, as we look at them and just by being a child adds to the vulnerability uh, across, uh, across those, uh, those various uh, uh, movement uh, routes and situations. Um, I think we don't need to look too far as to where we can actually get all the guidance and try and bring our legislations, our planning, our priorities uh, to conformity to what we have committed ourselves to. And that's the Convention of the Rights of the Child. If you look at Article 2, it basically obligates all of us to, to make sure that we protect all children. Uh, I would like to emphasize that a child is a child, whether at home, whether on the move, or whether at destination. What is important in this is to find a framework that accommodates that particular protective environment, that assistance assurance uh, within the context of the conversations that we are having now leading up to the Global Compact. Uh, be also mindful that we uh, that is in contribution, in complementarity, and in sync, uh, in sync with the 51 Convention, so that we don't compromise uh, that either. Moving on, um, as I said, there are more children on the move than ever before. You must have heard this in many preceding conversations. The recent figures also point towards a number of them and a rising number of them being unaccompanied. And that's, that poses additional vulnerabilities that we need to, uh, to, uh, to address. When parents move and children are left behind, that causes a number of issues as well. And a common uh, issue, that, that, uh, the challenge that children face, whether on the move, staying behind, parents moving on, the first point is the psychosocial impact that it has on children and on their well-being. Parental absence also has an impact. As we can all see, I think most of have were either children or we have children as we are now. Um, for addressing children's rights in countries of origin, transit, and destination, and particularly the, child, the, the, the rights of children on the move, as I said earlier, the CRC remains a definitive guidance, and we need to, we need to work on that to make it happen. Let services continue, protective and social services, when they move, when they're at home, when they arrive. Remain in touch where across the route so that violence, violations uh, do not happen, or at least efforts are made that they are reduced to the extent possible. And I may dare say, let's move from being solo to be a symphony so that it actually works in support of children. Uh, the final sort of uh, uh, word that I would put here, and as I said, the presentation is there, is basically um, a few, uh, a few uh, examples. We do need to take our role very seriously and give and be the voice of children in the negotiations around both the migration and refugee compacts. This means ensuring a constant dialogue with both development partners and member states throughout the process uh, of the compact development. Secondly, we have to be able to provide policy makers, governments, with evidence that they need to make informed, responsible uh, decisions about migration policies that concerns children. This means gathering and sharing child-specific data related to human mobility on a timely basis. In this regard, at the end of August, I'm pleased to announce that IOM and UNICEF are co-launching a report called Harrowing Journeys, which look at the protection risks encountered by children traveling through North Africa into Europe. Thirdly, our programmatic responses on the ground need to reflect the policy asks that we are bringing to the table at the compact negotiations, we need to be able to provide concrete examples of what works to provide alternatives to detention, access to education for children on the move, reuniting families that have been separated on their journeys, at the stock-taking exercise taking place in Mexico City in December, 
UNICEF is aiming to provide a, a collection of good practices, examples from a range of contexts to show governments not just what should be done, but what can be done and is being done to address the vulnerabilities of migrant children. I'll stop there. I know time is limited. Well, the, the PowerPoint is there, and there's more information all on the website for, this, uh, for these conversations. And just keep in mind, children are children. Let's avoid tagging them just because they move from one place to the other. Thank you. What I would like to just outline briefly is what the initiative's aims are. It includes, as I said, 27 organizations, and um, it aims at ensuring that within the global compacts, but also moving forward beyond them, children are at the very center, so providing a continuum of care, support for children. And what does it mean to have compacts that are child-focused and child-sensitive? So we've come together, we have uh, um, um, met um, with uh, another 300 delegates in Berlin uh, back in, the, um, in June, the 12th and 13th of June, during the Berlin Global Conference on Children on the Move, where we discussed uh, what the key issues are. We consulted on a document that we produced, and we created hope, what we would think uh, we, we have now. It's a very constituency of actors that are able to work together uh, to support children on the move um, and ensure that the global compacts are child sensitive. Um, we have produced a, um, a working document that I will very much encourage you to have a look at. It's back at the back of the room. It outlines what are the goals, the targets, and the indicators that we think would make the Global Compacts child sensitive. I will not go through into details, but please do um, have a look. They are um, suggestion of what concrete measures means when it comes to children. And the follow-up to that is to work together with many of you to ensure that uh, this becomes um, translated into both compacts. So I'll leave it to this, and um, I will open the floor to maybe a couple of uh, interventions, three, um, with the, um, also, I'm also conscious that we might not have um, translation for all the time, but um, please, Japan, please. Thank you very much for the excellent presentation, especially like uh, we had the presentation made by Council of Europe uh, with uh, focusing on the disaster risk reduction with high interest. Japan placed the great importance on the implementation of the Sendai framework for disaster risk reduction uh, that was adopted uh, into the Sendai conference in 2015. One of the targets in the framework is to reduce the numbers of affected people in the disaster re natural disaster in addition, it prioritizes the Build Back Better approach, which aims to enable community and people to overcome their vulnerabilities, to, and as well as to prevent further displacement as they recover from the natural disasters. We believe that promoting this approach will enable us to build back more disaster-resilient society. I thank you. Thank you. The floor is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I, I, R, O, Hayat al-Igatha al-Islamiyya al-Tabi'a li-Rabita al-Alam al-Islami fi al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saudiyya. Suali muwajjah li Dr. Michel min al-Majlis al-Urubi haythu dhakarat anna hunak ittifaqiyat walakin kullaha ittifaqiyat hukumiyya السؤال ماذا تستطيع المجلس الأوروبي أن يقدم للمنظمات والهيئات والجمعيات الغير حكومية العاملة في المجال الإنساني من اتفاقيات أو تبادل خبرات مع المنظمات الغير حكومية شكرا Honduras, I think we had, and then United Kingdom. Thank you. 
Gracias por la oportunidad, señora moderadora, y gracias a la OIM por la organización de este diálogo. Para el caso de Honduras, ciertos escenarios de migrantes en situaciones de vulnerabilidad involucran a menores no acompañados por el hecho de seguir siendo personas dependientes de sus familias. Estos grupos no deben ser expuestos a más procesos de detención. Acciones determinantes por la fuerza de tarea del niño migrante liderada por el gobierno de Honduras ha articulado todo el sistema de protección social con un mandato ejecutivo de alerta permanente de atención prioritaria a menores no acompañados y unidades familiares en el exterior y cuando corresponda a una repatriación segura y digna. Asimismo, Honduras mantiene un acuerdo vigente con la Organización de Niños con Necesidad de Defensa KIND, que proporciona representación legal a niñas, niños y adolescentes con destino hacia los Estados Unidos. Necesitamos que nuestras políticas migratorias existentes tengan una gobernanza, una gobernanza más aplicativa y en armonía y respeto con las situaciones propias de cada estado para encontrar mejores puntos de coincidencia. Es importante contribuir a que los migrantes puedan sobreponerse ante situaciones adversas, esto requiere también una voluntad humanitaria, ya que la carencia de esta contribuye al incremento de más situaciones de vulnerabilidad. Gracias. Thank you. United Kingdom. Um, I just wanted to very briefly respond to the point made by Médecins du Monde. In the UK, under our Data Protection Act, health professionals are under no obligation at all to share data about patients uh, with any other government agency. As I said yesterday uh, from the panel, we will treat vulnerability first, including on the health front. So there's a firewall there. Thanks very much. So I will draw this to a closing. Um, and thank you to all panelists and to um, everyone for um, their intervention. Thank you. And the interpreters.